ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ നമ്മളൊരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതായത് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചിലർ പറയും ജോലി നല്ല ജോലിയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സാലറിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് നമുക്ക് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ചിലർ പറയും ഓ ഈ ജോലി അത്ര നല്ല ജോലിയൊന്നും അല്ല എല്ലാ ക്യാബിൻ ക്രൂ നല്ല ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അവർ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കും അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെയിൽ വന്നിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതായത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജോലിയെ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ പലതും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ജോലിയെ പറ്റി പറയുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേണ്ടി ഒരു ജോലിയെ പറ്റിയിട്ട് ചില എയർലൈൻസ് ശരിയാണ് അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും സിംഗിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മെറൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ ഒരു എയർലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം കാലം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊബേഷൻ തീരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരു എയർലൈനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഏത് എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും ഒരുപാട് ഫാമിലി വാല്യൂസ് നോക്കുന്ന എയർലൈൻസാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ഏതൊരു എയർലൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇപ്പോൾ ലേഡീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ചില എയർലൈൻസ് പറയാറുണ്ട് സിംഗിൾ ആവണമെന്ന് അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ലീവൊക്കെ എടുക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എയർലൈൻസ് കൂടുതലും സിംഗിൾ ആവണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും അവരൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് രണ്ടാമത്തേതാണ് എല്ലാ ക്യാബിൻ ക്രൂവും എന്താ പറയുക വെയ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്ററാണ് അവർ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് അവർ വെയ്റ്ററുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ നമ്മൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു യൂണിഫോം നമ്മളുടെ ആ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആ ഒരു യൂണിഫോമിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ടൈം നമ്മൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രം തിരിച്ച് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്
ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഇഴുകി ചേർന്ന് പോകും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരികയില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഫ്ലൈ ചെയ്തവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ അവർ കണ്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ കൂടുതലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്താ എന്തോ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഈ മുറി വൈദ്യം എന്താ പറയുക അപകടകരമാണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അറിവുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാതിരിക്കുക അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക പിന്നീട് ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് സിഗറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് അതിപ്പോൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ആരായാലും സിഗറ്റ് വലിക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുക സിഗറ്റ് വലിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും പോലെ അതുപോലെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഓൺ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പല റിലീജിയനും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ അത് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒന്നും ആവണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ആൽക്കഹോളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയും അത് ശരിയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് റിലീജിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൽക്കഹോളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല എയർലൈൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കഹോൾ കൊടുക്കാത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് എയർ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് കുവൈറ്റ് എയർവേസ് ഇവരൊന്നും ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ എയർലൈൻസും ഓൺ ബോർഡ് ആൽക്കഹോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സെർവ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എയർലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖത്താർ എയർവേസിലോ എമിറേറ്റ്സിലോ എയർ ഇന്ത്യയിലോ ഏതിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ബോർഡ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലീജിയൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ റിലീജിയനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു പിയിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ അറിവശാലകളിലും ഓരോ അറിവശാലകളുടെ മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവശാലകളിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് അവർ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് തിരി കത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദന തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് താഴെ ഇരുന്നായിരിക്കും അവർ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങൾ അറിവ് അറിവശാലകളിലും മൃഗങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ ജോലിയാണ് മറ്റത് അവരുടെ റിലീജിയനാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റംദാൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അയ്യോ നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില പല കുട്ടികൾ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലേ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റും നമുക്ക് ആ റിലീജിയനും ജോലിയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പല കുട്ടികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് റിലീജിയനും ജോലിയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്താലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും അവർ ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകും കൂടെയുള്ള ക്രൂവിൻ്റെ കട കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് സി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് ലേ ഓവറിൽ പോയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റൂ ഏതൊരു ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇല്ലേ ബോയ് 
കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടോ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരൊന്നും പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ആ യൂണിഫോം ഇടുന്നപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എയർലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയർലൈൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു എയർലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലി അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ പറയുന്നതല്ല അത് ഏതൊരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വിയിലും ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു എത്രയോ എത്രയോ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു പാസഞ്ചർ ക്രൂൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് കൂടുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവർ അവർ പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് കോമണായിട്ടൊരു ധാരണ ഓക്കെ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിലും ഇതുപോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും നല്ല പാസഞ്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കിട്ടാറുള്ളത് വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും നിങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുക പോലുമില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിടും അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഫ്ലൈറ്റിൽ വോമിറ്റ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഒരു എത്രയോ മെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡെലിവറി എടുക്കുന്നു ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം എത്രയോ നഴ്സുമാരുണ്ട് എത്രയോ രോഗികൾ എത്രയോ വയ്യാതെ വയ്യാതെ വരുന്ന രോഗികളെ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിയെ പറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വയ്യാതായി അയാളൊന്ന് വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിനൊന്നും യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളും ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ളത് പോയി കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഗ്ലവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറൈൽ ഗോഗിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫുൾ ഇടാവുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വൊമിറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പൗഡറിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തോ ഒരു പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലാതെ ആ വൊമിറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ബ്ലാങ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല പിന്നീട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലീനേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ക്രൂവിന് പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ സത്യമാണോ ഉള്ളതാണോ ഉള്ളതല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയ്യോ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഭാ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല ജോലിയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ സർവീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി ഫുള്ള് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എയർലൈൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല പാസഞ്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പേരിൽ
ഏറ്റവും ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച് ഏറ്റവും ഹാപ്പിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്രൂ ജോലി നിങ്ങൾ ഡ്രീം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുക അതിന് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താ